hujambo mpenzi mtazamaji wa Podolipo sana wakati kama leo basi ni mara nyingine tena na pale ambapo tunakaribisha ndani ya makala hayo na enzi kipindi kiwa ni kumbukizi za Mwafrika. Katika makala hapa si huwa tunaangazia kuhusu masuala mbalimbali ya Kiafrika uh, zikiwemo ama ukiwemo utamaduni, uh, mila, desturi na mambo mseto kuhusu jamii ya Mwafrika na mambo haya basi huwa tunasawazisha na masuala ya Biblia pamoja na masuala ya kijografia pamoja na historia je historia ya Mwafrika ilitokana na mambo gani mambo ya kale hadi kufikia sasa na katika basi makala iliyopita tuweza kuangazia kuhusu jamii ya Musa na katika kipindi hiki leo na vile basi nilikuwa nimekuahidi kwamba eh, kwenye kipindi kijacho ambapo ambapo ni hiki tutaendeleza masuala hayo ya jamii ya Musa na ahadi ni deni basi niposa tuko hapa hivi leo kulilipa deni la ahadi hizo tulizokupa kwenye kipindi kilichopita na katika kipindi hiki leo basi nao wataalam kutoka katika shirika la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum si wengine bali kwa upande wangu ule nikianza kule mwisho basi uh, ni Biruth Enkeseni ambaye yeye basi anashughulika na masuala ya mahumbi katika shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum anayemfuata basi uh, ni mzee Samuel Kamida ambaye yeye ni mkurugenzi mkuu wa shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum na karibu nami basi ni Merlin Wanjiro ambaye vile vile yeye anahusika pakubwa katika masuala haya vile vile yeye ni mwandishi wa habari hao basi ndio watakao tufaulishia kipindi hiki vile na karibu si kwenye kipindi mie ni msimulizi wako uh, Job Onimo eh, ningependa basi kuanza na dada maana eh, wewe ndiyo ulikuwa unaendeleza kipindi kwenye, kwenye kipindi kilichopita basi ukawa unatueleza kuhusu uh, jamii ya Msa je Msa huyo alikuwa anatoka wapi akielekea wapi na kwa amri za Mwenyezi Mungu Asante sana mtazamaji. Uh, wiki iliyopita tulikuwa naangalia habari ya maneno ya Musa na wakati Musa aliongeleshwa na Mwenyezi Mungu akiwa kwa mlima Sinai ambaye ni mlima uko kwa kule Midiani. Na kule Midiani ndio utakapata watu wanaoitwa wakushi. Na tuliangalia kwa ufafanuzi kamili kwa kitabu ya Biblia ya Kiswahili ambayo wataalamu walisema Mi, de, kule kushi e, ni eneo ya Afrika maana ya bibi mke wake Musa alikuwa ni mkushi no. na basi ndio tukaahidi e, mtazamaji ya kwamba e, tutayaangalia no. tutamfuata Musa no. na basi tukimfuata Musa ni lazima sasa tutaanza na kusoma kitabu ya Biblia ambayo sasa Musa ametumwa ako Misri ametumwa na Mungu arudi Misri ili no. awatoe wa Israeli. No. Na sasa tutaangalia ni nini kidogo ilifanyika kwa hiyo Exodus 12 verse 1. Uh, kutoka 12 mstari wa kwanza ni kuhusu Pasaka. Mwenyezi Mungu akamwambia Mose na Aroni walipokuwa bado nchini Misri, mwezi huu utakuwa kwenu mwezi wa kwanza wa mwaka. Niambieni jumuiya yote ya Waisraeli kwamba mnamo siku ya kumi ya mwezi huu mtachukua mwana kondo mmoja kwa kila jamaa moja. Basi e, wataanza safari. Lakini Mwenyezi Mungu anaianza kalenda. Naam. E, hii kalenda ndio itawasaidia kufuatana na mambo yenye Mungu atawaambia. Basi anawaambia kutoka hii siku Mungu akimwangelesha Musa kutoka hii siku sasa ulio huko Misri. Hii ndio itakuwa siku yenu ya kwanza na mwaka wenu wa kwanza kwa kalenda yenu nyinyi wa Israeli. Na. Kwa hivyo wakati ya kwa, kwa mtazamaji ningetaka ujue ya kwamba kalenda ndani ya dunia ni kadhaa. Na hii kalenda tunayofuata leo ni kalenda ambayo ilianzwa ni Muroma. Na. Na ile kalenda ambayo ilianzwa na Mwenyezi Mungu inaitwa uh, the Bible calendar ama the Jewish calendar. Maana Mungu alikuwa anaongea na Waisraeli. Basi akaanza kalenda ya Waisraeli. Na sisi tukiwa tunafuata eh, e kitabu iliyoandikwa ni akina Abraham ama akina Musa habari ya Waisraeli. Hiyo kalenda ndiyo itakaye kuonyesha siku za sherehe za Mungu, siku ya Sabato siku gani walitoka mwaka gani maana ilianza kuhesabiwa moja 
hiyo siku. Mm. Kwa hivyo hii kalenda ni kalenda ya Bible ndio Mungu anaanza. Hii ni kitu ya kwanza tujue. Mungu hupenda sana awe awe sawa na wewe. Ili akikwambia siku ya kumi, nenda pale fulani. Utakuwa unajua kwa ile kalenda yako Namu. ile <laughs> muko na yeye pamoja. Haya basi <coughs> tutaendelea kidogo tu ndio tuone sasa ni nini itafanyika kwa kuanza hiyo safari. Na ndio tutaenda kwa eh, Exodus 12 verse 37 to 39. Tutasoma kutoka 12 37 hadi 39. Waisraeli wanaondoka Misri. Waisraeli waliondoka mjini Ramesesi wakasafiri kwa miguu kuelekea Sukothi. Walikuwa wa, wanaume wapatao elfu mia sita lita ya wanawake na watoto. Kulikuwa pia na kundi la watu wengine walioandamana nao pamoja na mifugo mingi, kondoo na ngombe. Kwa kuwa walikuwa wameondoka Misri kwa haraka, hawakuweza kutayarisha chakula cha safarini ila tu ule unga uliokandwa bila kutiwa chachu. Basi waka, wakaoka mikate isiyotiwa chachu. Naam. Ndio. Na ningeomba basi tuendelee tu kwa hiyo mstari wa 40 na paka 42. Mstari wa 40 Waisraeli walikuwa wameishi nchini Misri kwa muda wa miaka 430. Na Katika siku ya mwisho ya mwaka wa 430. Siku hiyo hiyo maalumu ndipo makabila yote ya Mwenyezi Mungu yaliondoka nchini Misri. Usiku huo ambao Mwenyezi Mungu alikesha ili kuwatoa Waisraeli nchini Misri unapaswa kuadhimishwa na Waisraeli wote wa vizazi na vizazi vyao vyote kama usiku wa kukesha kwa heshima ya Mwenyezi Mungu. Ndiyo. No. Na kwa haya maneno tumeona ya kwamba Musa hajatoka wajatoka wa Israeli peke yake. No. Wametoka wa Israeli na watu wengine pia. No. Na pia e, kwa kati ya watu wenye wako na Musa hajahesabu wa mama na watoto mm. lakini amesema ako na watu elfu mia sita wanaume Nam. ambayo sasa ni wanaume wale wamekoma wanaweza enda kwa vita Nam. kwa hivyo sasa tukiangalia Musa wale watu wanaoongoza sasa ni kama watu wanaweza asilia kuwa kama milioni nne mm. kwa nini hawa ni wanaume wamekoma wanaume mm. e, mia wana sita wanawake na watoto hawajahesabiwa hawajahesabiwa basi hawa wanaume wana bibi mm. na kwa hivyo hawa ni wanaume mia sita elfu elf. sita ya e, kwa hivyo wakifika pamoja na bibi zao wanakuwa mm. kitu kama 1.2 mm. na ni kawaida mm. E, kuwa e, labda wana watoto mm. na kama watoto tuseme nne tu peke mm. yake <laughs> watoto wanne <laughs> ni milioni mbili na mm. na, na, na 1400 mm. kuongeza ile nyingine yao ile ilikuwa 1.2 mm. wanafika almost milioni mm. mm. sawa na, na hapo hatujahesabu labda watu wengine mm. maana ni watu wengi walikuwa watumwa mm na hizo kabila za Afrika wengine walikuwa watumwa kule wali waliachiliwa hiyo siku watumwa wote no. walifuata Musa maana wamepata nafasi ya kuondoka mm. kwa hivyo ile jeshi ni kubwa mno na bado wako na mbuzi na kondoo na ngombe kati ya huu hii safari yao no. na kwa hivyo hii ni jambo la maana sana na tena tumeambiwa miaka ine na salasini no. ndio waisraeli wamekaa Afrika Afrika eneo tunayoijua na ni Egypt. Kwa hivyo hao watu pia wanaweza kuwa wamezaa na wasichana wetu sisi wa Afrika. Mm. Kwa hivyo hao watu wanakuja na Musa waele, watu waelewe ya kwamba kuna damu hata zetu za Afrika ziko ndani za hao watoto. Mm. Maana kuja kwao Misri ilikuja Jacob na vijana wake. Wakaoa pale hata mke wa Joseph aliyekuwa ni kama prime minister kule alikuwa ni, ni msichana wa Afrika. Mm. Kwa hivyo watoto wa Joseph na kizao cha Joseph mm. ni wa Afrika sasa pale. Mm. Na wale pia wameoa kule wasichana wa Afrika, kwa hivyo hii watu wasiangalie ati ni wazungu wanakuja. Mm. Ni watu wako na damu nyeusi na ngozi yetu mm. pia. Mm. Wakija sasa wanateremka, wanaenda eneo ambayo wamesema inaitwa Sukot. Mm. Sukot kwa Kihebrew hii oath ni kuongezwa imeongezwa juu kitu i, i, ni, kuna maneno ambayo haiambatani sana na Mwisraeli akitaka kusema lazima ataongeza oath naona uh, sasa na hii pahali itakuwa kwa Kiafrika maana wako Ramesses Egypt wameteremka pali panaitwa Suk 
maana ndio imeongezwa ikaitwa sukot naam suk kumbuka tuko na sukuta vale naam tuko na watu wetu ambaye wanaitwa suk na ni watu walitoka Sudan wakakuja eneo yetu hapa Kenya na, na hawa ni watu wametoka Suk na Suk kule Sudan kuna area inaitwa Sukre na, naona hii na. Suk Sudan Suk Sukuta ni yetu na, na hawa ndio wamepiga Musa amepiga kambe kule Suk lakini kuna jambo nzuri sana kutoka pale watakapoenda tuna yule alikuwa kiongozi wa Sudan alikuwa anaitwa Mheshimiwa Garang. Mm. Wakati alikuja hapa kulikuwa na ile peace treaty. Mm. Ili, ilikuwa inawekwa kidole. Mm. Nakumbuka sana. Mm. Na huyu mzee aliongea akasema, "Nyinyi wa Kenya, mm. nyinyi ni, ni, ni kama mashemeji wetu ama mm. ndugu zetu." Mm. Kwa jili Musa alikuwa kule Sudan, mm. <laughs> akaoa msichana wetu kule mm. alafu akakuja hapa Kenya. Mm. Sasa yule ni mtu amesoma sana ambao amesoma eneo la Sudan. Mm. Na amejua historia ya Sudan. Mm. Ana tena anaongea habari ya Musa kuwa kule Sudan. Mm. Na pia Bible inasema habari ya Suk. Na sisi tunajikuta tuko na, na eneo la Suk na ndio au watu waliotoka Sudan wakaita ile e, eneo la bonde la Ufa ambayo inaitwa Suk Sukuta. Mm. Ni suk. jina lao no. lile ni Suk. Wale ni Wasuk ndio kwa ajili wanaita sukuta bali ndio lakini tutaendelea tena kidogo na mzee Samuel manake uh, maneno yake dad Ruth ni mazuri sana sema kwamba uh, marehemu garanga alipokuja hapa nchini Kenya sema kwamba uh, Musa uenda alipitia hapa Kenya ama alikuja hapa Kenya wewe mchango wapi wako ni upi manake wewe ni mwana historia mkubwa zaidi ambaye ana uh, ujuzi mwingi katika nyanja hii ya historia wasemaje kuhusu swala hilo kuna mambo ambayo ni lazima wasikizaji wetu na watazamaji waelewe naam sehemu ya sehemu hii Sudan na mm. sehemu ya Kenya mm. ambako kuna maeneo ya mlima Kenya no. ilikuwa na imani kubwa sana kwa watu wa Misri mm. na ilikuwa ni lazima mfalme wa Misri yani Feru mm. akitaka kuchukua uongozi ilikuwa teremke mpaka mlima Kenya no. na pale harari siku tatu mm. harafu baada hapo aondoke mm. kwa kile tunaita kwa kimombo He became he, he they became god through theogamy. Mm. Yaani kuna mambo ambao walifanywa pale mlimani Kenya. Mm. Ndio sasa wakarudi. Mm. Nikitaka kueleza kwa ithibati ya uchu, utafiti. Mm. Kama mzuma, vile pyramid imejengwa. Mm. Zimejengwa katika kama kwa ile kwa Kiingereza tunaita uh, north south axis. Mm. Yaani ni kusema kwa sababu pyramid ina ni kama ni, ni mambo ya kiroho. Mm. yalijengwa kwa sababu ya mambo ya kiroho mtu alimekuwa ameishi imefika mahali ameondoka amekufa na pale ni lazima yabatanishwe na makao au kao mkubwa wa Mungu pale mlima pale mtotana umetoka waliamini hicho kilikuwa kikao kikubwa sana cha Mungu wao mm. kwa hivyo ibada nyingi na mambo mengi ya watu wa Misri yalikuwa yanafanywa sehemu hii yetu mm. Na ukiangalia matafiti tuliyofanya utafiti tuliyofanya Musa alikuwa bado hajakuwa mfalme. Mm. Na ni lazima angeteremka sehemu hizi zetu mm. ndio aingie mlima Kenya arare siku tatu harafu akifufuka ndio aende pale mm. akachukue ufalme. Mm. Hiyo ilikuwa tumeandikwa lime, wazi wazi tumeandika katika tofuti yetu mm. ya www.mobi.com mm. mahali pa meandikwa Mount Kenya prayer walk. Mm. Watapata kuona vile mafarauni walikuwa nakuja mlima Kenya wanarara siku tatu halafu wanaondoka. Mm. Tuone Musa wakati anaondoka, anaondoka na watu kwa sababu kulikuwa na mapinduzi ya namna fulani. Mm. Watu wa Misri walikuwa na miungu mbalimbali. Musa ana Mungu mmoja. Sasa mm. lazima angezunguka. Kwa hivyo Madam Ruth najua amefanya utafiti mkubwa sana mm. ambao umechukua muda mrefu mm. kusafiri, mm. kutumia ndege, kutumia wazee mm. mpaka afike hapo. Mm. Kili kilikuwa hapo ni kwamba Afrika sisi hatukuongea, tulinyamaza. Wageni wakaongea, mm. wakasema ni sisi, mpaka <laughs> wakachora <laughs> michoro ya Waafrika, mm. Mariamu, Josephu na na Mesea Kristo wakiwa mm. watu weusi, pop akatoa akatoa 
uh, akasema shule ikiwa na watu weupe mm. Michael uh, Dafinsi mm. akashora hao watu wote wakiwa weupe uh, Dafinsi Michangelo Tintore wote hao washoraji wa zamani wakachora picha ni hizo tukapunguziwa tuka na ile amani ya mambo yetu mm. Madam Ruth kile amefanya ni kwenda hatua kwa hatua hatujui anatuelekeza wapi kwa sababu hajana naam itakuwa tembe na sikia siko na kuelewa kwa hivyo hapo tukiangalia tusi wewe msikizaji mm. mtazamaji kuwa hapa nasi naam tuone kule anatupeleka naam labda utatupeleka kisumu e. au unatupeleka nyeri hatujui je yeah. dada ruth safari ya msa inaendelea mpaka wapi ama inaelekea wapi ndio ndio karibu mtazamaji na hapa niko na map ambaye nilitoa kwa National Museum of Kenya na, na pia lab data kwa National Archives mtu anaweza pata na hii map e, ni map ya nchi za Afrika ambayo na. sasa inaonyesha Egypt na mtu akiteremka kwenda Sudan na. na kati ya hapo hapa hivi kuna sehemu kuna eneo fulani ambayo inaitwa Sukre na, na mtazamaji nitakuonyesha na ndio hii na na hiyo eneo ni karibu sana na bahari la Nile wakiwa wanateremka kuja eneo za Ethiopia ama Kenya mm. ama South Sudan no. wako pahali hapo katikati mm. wakati wanasemekana wako suk no. na ndio kwa map inaitwa Sukre no. na basi tutaendelea ndio tusome walikuwa natembea kwa hali gani no. ili tujue basi na hapa tutasoma Exodus 13 verse 17 22. Kutoka 13 mstari wa 17 hadi 22 ni mnara wa wingu na wa moto. Wakati Farao alipowaachia Waisraeli waende zao, Mungu hakuwapitisha katika nchi ya Wafilisti ingawa njia hiyo ilikuwa ya karibu. Mungu alisema, "Sipendi watu hawa wabadili, wabadilishe nia na kurudi Misri wakijua itawabidi kupigana vita." Badala yake Mungu aliwapitisha Waisraeli katika njia ya mzunguko kupitia jangwani kuelekea bahari ya Shamu. Waisraeli waliondoka nchini Misri wakiwa wamejiandaa kwa vita. Aya, basi ingetaka tu ku, 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 kidogo tusikize. Hebu mm. angalia Mungu amesema sitawapeleka kwa njia ya kutoka Misri waingie eneo la Filisti. Mm. Na Filisti ni kati ya nchi ambayo yeye Mungu anapea ikiwa yao. Mm. Filisti hiyo ni kati ya Kanani ambayo wataenda. Mm. Kwa hivyo Mungu amefunga, amesema hawataenda eneo hilo ili wasipigane saa hizo hizo warudi warudi labda Misri juu ya uoga no. maana hawa ni watumwa basi amesema nitawapitisha njia ya mbali kupitia njangwani alafu ndio baadaye labda atawaachilia waende kwao no. alikuwa nataka tu muda awe na hawa awafanye wawe wake wamujue awape amri alafu awabariki wakue nchi kama vile sisi wenda e, maombi ya nchi tunasema is a national prayer day no. sasa wale walikuwa naenda national prayer day wawe commissioned wapatiwe wafa wakuwa nchi no. na waende kwao mm. hiyo area ndio tunataka kujua no. basi ebu basi dada endelea tutaendelea mm, kutoka mstari wa 19 Mose alichukua mifupa ya Yosefu kama Yosefu alivyoagiza kabla ya kufa kwake. Alikuwa amewaapisha rasmi wa Israeli akisema, "Mungu atakapowajia kuwatoa nchini humu, ni lazima muichukue mifupa yangu kutoka hapa pamoja nanyi." Basi wa Israeli waliondoka sukosi, wakapiga kambi huko Ethamu, ukingoni mwa jangwa. Mchana Mwenyezi Mungu aliwatangulia katika mnara wa wingu kuwaonyesha njia na usiku aliwatangulia katika mnara wa moto kuwaangazia ili waweze kusafiri mchana na usiku. Mnara wa wingu wakati wa mchana na mnara wa moto wakati wa usiku kamwe haikukosekana kuwatangulia wa Israeli. Mm. Basi, mm. basi e, unaona ya kwamba basi ya kuwa ni Mungu anawaongoza. Na. Akiwa na mnara wa moto usiku mm. na mra, mnara wa mchana mm. kwa hivyo yule anayewapeleka ni Mungu kwa hivyo pale watakapoenda 
hapo ni pahali takatifu penye Mungu mwenye anawapeleka mm. na saa hizo hawapeleki kanan anawapeleka njia ya mzunguko mm. kwanza wafike kwa ule mlima ambaye Mungu alikuwa ameahidi Musa ni lazima mtakuja hapa kwanza mm. alafu twende mm. kwetu kanani mm. lakini jambo la, la maana sana kwa hiyo denye madama amesoma ni kusema walienda Etham mm. Etham kwa zamani ndio Ethiopia mm. angalia ni E H E T H A mm. tayari E T O P A E T H A kwa hivyo walipiga kambi sehemu fulani pale Ethiopia unaona mm. lakini sasa tutaendelea ndio tuone ilikuwaje mm. basi naomba dada aipitie haraka haraka hiyo eh, ni <coughs> Exodus 14 verse 1 to 17 kama ataendelea paka penye tutaweza leo tutasoma kutoka 14 mstari wa kwanza hadi 17 waisraeli wanavuka bahari ya shamu kisha mwenyezi Mungu akamwambia Mose waambie waisraeli warudi nyuma wapige kambi mbele ya pi hahirothi kati ya mji wa migdoli na bahari ya shamu mbele ya bal sefoni Mta... Haya. Mm. hapo ningeta kama na tunaweza sana msikilizaji no. akose kujua no. hapa kuna maneno imetokea akasema nataka wakae wapige wa kambi kwa migdol no. migdol ni kihibru mm. migdol ni tower I, ni kama vile kwa kizungu anasema control tower is a tower na hii tower ni ile ile ilikuwa ni e, wingu limesimama mm. si walikuwa naongozwa ni wingu mm. Mm. na hii wingu siku inakuwa kama taa mm. basi inakuwa ni kama ndio inawasaidia kuwa, kuangalia usalama wao sasa hiyo ndio inaitwa migdol mm. ni tower is a, like a control tower no. yenye inawako inawa inawaelekeza inawaelekeza <coughs> ikisimama wanasimama mm. wakitembea inatembea yani ikitembea wanatembea mm-hmm. basi na pali pengine sasa ni kama anaonyeshwa asimame katika vitu walivonazo eh migdol imesonga imekaa pali fulani na tena kuna hii inaitwa pi hasiroth kumbuka hii sasa hahiroth pi hahirod no. pi ni mdomo mm. wa wa vale hahirod ni vale mm. sasa ya kae kwa mdomo ya vale ambayo hii vale iko na maji unaona mm. sasa ile megdoli imesonga imekaa kando na pale kuna e, pi hahirod akae pale na sasa pia kwa neno lingine ambayo atakayesoma kutakuwa na bal sifon. Mm. Bal sifon kwa wale wata watangalia kwa internet mm. wataona bal ni kama Mungu ama kiongozi wetu. Eh, when you say Lord kwa kizungu. Mm. Eh, na ni Lord yule a, anaenda north. Ni yule no, ni Lord mwenye anayetuongoza kwa safari yetu. Na huyu ni malaika. Mm. Kwa hivyo malaika amesonga kidogo naye wingu limesonga liko pahali na pale ni mdomo ya, ya mto ameambiwa si mama hapo katikati mm. mtazamaji uh, wacha tuendelee kabisa sasa ndiye asome uh, na tuelewe maneno yote kisha mwenyezi Mungu akawaambia akamwambia Mose waambie wa Israeli warudi nyuma wapige kambi mbele ya Piha Hirothi kati ya mji wa Migdoli na bahari ya Shamu mbele ya Baal Sefoni Mtapiga kambi mbele yake karibu na bahari. Maana Farao atafikiri, hao Israeli wanatanga tanga nalo jangwa limewazuia wasiweze kutoka. Hapo mimi nitamfanya Farao kuwa mkaidi naye atawafuatia. Nami nitajipatia utukufu kwa kumwangamiza yeye na jeshi lake. Hapo wa Misri watatambua kwamba mimi ndimi Mwenyezi Mungu. Basi wa Israeli wakafanya hivyo. Farao mfalme wa Misri aliposikia kwamba Waisraeli wamekimbia, yeye na maofisa wake walibadili fikira zao wakasema, "Tumefanya nini kuachia Waisraeli waende zao wasitutumikie tena?" Basi Farao akatayarisha gari lake la vita la jeshi lake. Alichukua magari yake bora ya vita mia sita na magari yote mengine ya kivita ya Misri yakiongozwa na maofisa wa kijeshi. Mwenyezi Mungu akamfanya Farao mfalme wa Misri kuwa mkaidi naye akawafuatia Waisraeli ambao walikuwa wameondoka Misri kwa ushupavu. 
wa Misri pamoja na farasi wao wote, magari ya farasi ya vita na wapanda farasi wake waliwafuata wa Israeli. Wakawakuta wamepiga kambi kando na ya bahari karibu na Pihahirothi mbele ya Baal Sefoni. Waisraeli walipotazama na kumuona farao akija na jeshi lake dhidi yao walishikwa na hofu kubwa. Wakamlilia Mwenyezi Mungu, wakamwambia Mose, "Je, hapakuwa na makaburi ya kutosha nchini Misri hata ukatuleta tufie huku jangwani? Mbona umetutenda haya kwa kututoa katika nchi ya Misri?" Je, hatukukwambia mambo haya tulipokuwa bado Misri? Tulikwambia utuache tuendelee kuwatumikia wa Misri. Ingalikuwa afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufia huku jangwani. Mose akawaambia wa Israeli, msiogope, kaeni imara. Leo mtaona jinsi Mwenyezi Mungu atavyowaokoa. Maana hawa wa Misri mwaonao leo hamtawaona tena. Mwenyezi Mungu atawapigania. Nyinyi mnachotakiwa kufanya ni kutulia tu. Mwenyezi Mungu akamwambia Mose, "Kwa nini mnanililia? Waambie wa Israeli waendelee mbele. Inua fimbo yako na kuinyosha juu ya bahari. Maji yatagawanyika na Waisraeli wataweza kuvuka katika katikati ya bahari mahali pakavu. Mimi nitawafanya wa Misri kuwa wakaidi, nao watawafuatia katikati ya bahari. Nami nitajipatia utukufu kutokana na kuangamizwa kwao." kwa farao na jeshi lake magari yake ya vita pamoja na wapanda farasi wake asante sana mm. e, basi hapo tumeona jambo lingine ya kuwa hawa sasa wame, wamevuka Mungu ameleta mujiza yake amekausha yale maji alafu wakishapita anarudisha maji hii kwa bible inasema kwa english bible kuna wakati utasikia wanasema red sea lakini sisi wakati tulivyokuwa tunakuwa kanisani tulikuwa tunasoma habari ya the sea of reeds. Mm. Na mimi kwa baibo yangu niko na sea of reeds. Na ndio imesema hapa bahari ya Shamu kiebrania ni yam sof. Neno kwa neno bahari ya mafunjo. Basi. Katika Biblia jina hilo linatumiwa kutaja uh, kutaja kila sehemu au mkono wa bahari ambayo siku hizi inajulikana kama guba ya Suezi na bahari ya Mediterania. Okay. Kwa mm. hivyo ni bahari ya fujo, no. ya mafujo. Mm. No. Na mafujo ndio reeds kwa kizungu. No. Kwa hivyo hawa wame, wamepita bahari ya mafujo. No. That is kwa kizungu the sea of reeds. Mm. Sea of reeds ni kitu ya maana sana kwa ajili sea of reeds sio sawa na red sea. Kwa ajili hawa wako Afrika sehemu ya Sudan no. na wamevuka area za Sudan. Kwanza walikuwa wameenda Etham kidogo, Mungu akawaambia nataka murudi nyuma. Mm. Wakarudi nyuma wakawa na mimi msikilizaji niko na map e, ambayo ni map imetumika sana shuleni ikiwa ya secondary school na hii map iko na the Nile Valley. Nile Valley ikiwa na na, na pahali kuna tun, kuna mafujo no. kuna mafujo mengi sana i eneo ya Sudan na hii eneo inaitwa Sud na Sud ni pahali maji ya Nile inasimama na, 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 na pia mto mwingine zinakutana mito nyingi pale no. panakuwa na mafujo maji inasimama mm. alafu hiyo ni pahali pa E, pako na maji mengi na pia hata kupali karibu na Ethiopia kuna tena eneo nyingine nitakaye muonyesha kwa kwa map ya kisasa ikiwa na mafujo na ni area ukiangalia kwa Nat Geo World e, mtazamaji utaona kuna saa zingine wanafanya safari inaitwa from Cairo to the Cape in South Africa no. na wakati wanafanya hiyo safari kuna pahali wanafika eneo ya Ethiopia alafu wanavuka na na na, na boats no. na hizo boats unaona ni mafujo yamekatwa e, pande ya kulia na kushoto ili hizi e, boat ndogo ndogo ziweze kupita na hata wa, 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 watalii wengi husema tunasikia ni kama tunavuka ule mto wa the sea of reeds no. maana kila pahali ni mafujo na hauwezi vuka kwa miguu na ukiingia ni pahali unaweza zamia ufariki lakini kila wakati watu uvuka na easy boats ndogo ndogo no. na hapo ndipo ni napo fikiria hii ndio bahari ya sha bahari ya mafujo na ndio kwa kizungu the sea of reeds sea of reeds 
Muhibrania amesema hiyo sio the red sea. No. Amesema kwake walivuka the sea of reeds. Hiyo ndio tunataka tumuunge mkono Muisraeli akivuka bahari ya mafujo. No. Tutaangalia kwa hii atlas ambayo tutaona pahali pia kuna maji mengi usimama ikiwa na mafujo mengi ambayo ni sana sana inawezekana ndio bahari ya mafujo. Na, na hiyo eneo ni hili ambayo e, unaweza kuiona. Maana tunaona kwamba mwelekezi wetu anatueleza kwamba muda tu utangia mazoea kweli kweli mwisho kabisa uh, dada Merlin ungepata kusema nini maana yake nakupa sekunde kama 30 hivi maana muda umekwisha kweli kweli naona utamaduni wetu unahusika sana na Biblia hilo ni jambo ambalo watu wengi hawafahamu mm. wazidi kutazama na watakuja kugundua mambo mengi ambayo wanasikia yamo yako hapa tu karibu na, na sisi ndio hiyo asante sana mm. mzee Samuel wasemaje mwisho kabisa kwa yeah, hii hi, utafiti na uchunguzi uliofanywa na Ruth nina hakika kwamba utatufanya tujisikie tu tumekuwa watu wa Mungu. Mm. Sio hatujakuwa watu wa Mungu lakini kuna mambo tulifichwa. Mm. Lakini ikiwekwa wazi tutakuwa radhi kujichagulia mm. na tutakuwa hiyo kufuata sheria za Musa. Mm. Kwa sababu kitabu kizima naona sheria 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 <laughs> kwa hivyo hatuna budi mm. kuwa katika mwongozo wa hizo sheria. Asante sana. Lalo Ruth mwisho kabisa wasemaje? basi ningetaka kumwambia mtazamaji ya kwamba e, Afrika ndio iko na historia kubwa sana ya Musa kuwa wakiwa wanatoka Misri kwenda Kanan. Walikaa kwa hiyo safari miaka arobaini. Ndio wafike kwao kule kunaitwa Kanan. Na kuna uwezekano kama vile e, kiongozi wa Sudan alisema mm. Garang akasema Musa alikuwa kwao na alikuwa kwa ali, akaja kwa mlima ambao uko Kenya ndio wakarudi kufunga safari kwenda kwao Kanan miaka arobaini sisi wa Afrika bala hii la Afrika ndio tuko na hiyo historia ya Musa ambaye ni mtumishi wa Mwenyezi Mungu asante sana basi mengi yamekisha sema na sitarudia tena maana yake eh, nikirudia nitakuwa basi na yaribu maana yake eh, ni vizuri tuachie pale pale ndiposa wewe pia utafakari je mambo haya umeambiwa na wataalamu hawa wewe kama Mwafrika utachukua hatua ipi ya kupigia, ya kupigania haki zako tumekuwa tukiangazia masuala ya utamaduni masuala ya mila na desturi za Kiafrika Aa, makala ni kumbukizi za Mwafrika na sina bosi budi kwa rushia shukrani wote waliofanikisha makala haya bila kuwasahau wadhamini wakuu wana Gikuyu and Mumbi Cultural Museum ambapo wao ndio wadhamini kuu wa makala haya. Vivi vile basi hapo sijuoni ni nao wataalamu waliotalamika katika nyanja hii ya kitaalamu. Si, si wengine bali upande ule mwingine uh, mwisho kule ninaye uh, dada Ruth Enkeseni ambaye yeye basi ni director wa maombi ambaye anasema kwamba yeye ni mkurugenzi ambaye anahusika na masuala ya maombi katika uh, shirika hili la Gikuyu and Mumbi Cultural Museum. Uh, Vivi vile bila kumsahau mkurugenzi mkuu wa shirika hili uh, ndugu Samuel Kamida ambaye basi yeye amekuwa wa msaada mkubwa kwa kweli katika makala haya. Mwisho kabisa bila kumsahau mwana habari mwenzangu si mwingine bali ni dada Merlin Wanjiru ambaye basi bila shaka amefanikisha ameweza ama amechangia kuyafanikisha makala haya. Hadi basi uh, wiki ijayo sana wakati kama leo na kutakia amani ya bwana. Mimi basi mkuu msimulizi wako Job Onimo.